राधा स्कूल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास की साइंस का टेंथ चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस आज हम डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के बारे में पढ़ेंगे देर वॉज ए जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन पहेली एंड बुजोस क्लास अबाउट द प्लेस दे हैड विजर ड्यूरिंग द समर वेकेशन सम वन हैड गोन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन देन ए बस एंड फाइनली ए बुलेट कॉट वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ द हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने समर वेकेशन में वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे गए जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया कि वो अपने पुराने घरों में गए थे अपने गांव में जैसे किस पे गए थे ट्रेन पे पहले वो ट्रेन पे गए बाद में वो आगे बस में गए और उसके बाद उन्होंने बुलक कॉट लिया जो जानवर वाला होता है घोड़े वगैरह वाला बुलक कॉट होता है उस पर वो अपने गांव तक गए किसी ने बताया कि वो अपने रिलेटिव के घर गया बाहर किसके किसके ज़रिए एरोप्लेन में बैठ के और कुछ बच्चों ने बताया कि वो फिशिंग स्ट्रिप पे गए थे अपने अंकल वगैरह की बोट में ठीक है तो आगे आएगा द टीचर देन आस्क दैम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मैंशन अबाउट स्मॉल वीड व्हीकल दैट मूवड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स दिस व्हीकल वर टेकन बाई स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स उसके बाद जो टीचर ने बताया एक न्यूज़पेपर में पढ़ के बताया कि कैसे जो मार्स प्लानट है उसके ऊपर छोटे छोटे जो व्हीकल्स हैं उनके द्वारा मूवमेंट उनको लेके घूमते हैं लोग वहाँ पे जो स्पेस में गए हुए हैं कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ें ढूंढते हैं छोटे छोटे व्हीकल्स पे बैठ के वहाँ पे आते जाते हैं वहाँ पे घूमते हैं और वो छोटे व्हीकल कैसे लेके गए वो अर्थ धरती से अर्थ से कहाँ कैसे लेके गए मार्स पे स्पेस क्राफ्ट के जरिए स्पेस क्राफ्ट होता है अंतरिक्ष जान जिसकी वजह से जिसके बैठ जिसमें बैठ के लोग अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं आई है मीन वाइल पहेली हैड बिन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नाउ हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम इसके बाद पहेली ने एक बुक पढ़ना शुरू की स्टोरीज की जिसमें ये बताया गया था कि पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते थे तो पहले हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे लॉन्ग गो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स आइधर ऑन देर बैक आर यूजिंग एनिमल्स तो क्या करते थे बहुत सालों पहले बहुत समय पहले लोग के पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर और अपने जो जो सामान होता था वो अपनी पीठ पे उठा के लेके जाते थे या फिर एनिमल्स को इस्तेमाल करते थे अपना सामान ले जाने के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फॉर फ्राम एंशियन टाइम्स उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने लगे लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने लगे टू बेगन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच हेलो कविटी कुड बी मेड तो तब क्या ऐसी बोट होती थी शुरुआत में जो सिर्फ लॉग होते थे जो वुडन के जो पेड़ के जो सीधी सीधी लकड़ियाँ होती थी उनको बांध दिया जाता था और उसको पानी में बहा दिया जाता था और उसमें कोई भी वो साइड वगैरह नहीं बनती थी सीधे सीधे ब्लॉग्स होते थे जिस पे वो जिसको वो बोट बना के उसके ऊपर जाते थे लेटर पीपल लर्न टू पुट टूगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वर्ड एंड गिव द शेप टू द बोट और फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो उस बोट को 
उसको एक बोट की लकड़ियाँ और लगाई और उसकी साइड्स वगैरह बना के उसको बोट की शेप दे दी दीज शेप्स इंटीमेटेड दीज शेप्स इंटीमेटेड द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर तो जी किस तरह की शेप थी बोट की जैसे जो वाटर एनिमल होते हैं उनकी जैसी शेप थी दी कॉल आर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ ए फिश इन चैप्टर एट एंड नाइन जैसे हमने एट और नाइन चैप्टर में पढ़ा कि फिश की स्ट्रीम लाइन जो शेप होती है वैसी ही शेप उन्होंने बोट की बनाई इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसके बाद जो टायर होता था टायर की इन्वेंशन हुई पहिए की इन्वेंशन हुई उसके बाद जो मीन था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एकदम चेंज आ गया द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर उसके बाद पहिए की जो डिज़ाइन थी उसको इम्प्रूव होने में काफ़ी समय लग गया एनिमल वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव ऑन बीस तो उसके बाद जो एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता था उस जो उन पहियों से जो व्हीकल बनता था गाड़ी बनाते थे वो उसको ले जाने के लिए खींचने के लिए अंटिल द बिगनिंग ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स पावर टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्राम टू प्लेस टू प्लेस और नाइनटीन सेंचुरी तक लोग किस पे डिपेंडेड थे सिर्फ जानवरों पर ही डिपेंडेंट होते थे एनिमल पे ही डिपेंडेंट रहते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस ए न्यू सोर्स ऑफ पावर उसके बाद स्टीम इंजन की वो इन्वेंशन हुई उसके बाद लोगों ने एक नया सोर्स मिल गया आने जाने का रेल रोड्स वर मेड फ्रॉम स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन उसके बाद रेल रोड बनाए गए ती जो स्टीम इंजन से चलते थे और कैरियज बनाए गए जिसमें वो सामान वगैरह लेके जाते थे लेटर कम ऑटोमोबाइल उसके बाद क्या आ गए ऑटोमोबाइल्स जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं मोटराइज बोट एंड शिप्स वर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर उसके बाद जो मोटराइज बोट्स में भी मोटर लग गई शिप्स में भी मोटर शिप्स बन गए जो मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बन गए द अर्ली ईयर ऑफ नाइन हंड्रेड सा द डिवेलपमेंट ऑफ एरोप्लेन उसके बाद नाइनटीन हंड्रेड में एरोप्लेन का आविष्कार हुआ दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स उसके बाद कई साल लगे उसको इम्प्रूव होने में कि वो पैसेंजर को कैरी कर सके सवारियों को लेके जा सके और सामान को लेके जा सके इलेक्ट्रिक ट्रेन मोनोरेल सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी कंट्रीब्यूशन ये सारी जो स्पे मोनो रेल है इलेक्ट्रिक रेल सुपरसोनिक एरोप्लेन स्पेस क्राफ्ट ये कब बने ट्वेंटी सेंचुरी में ये बने थे फिगर टेन पॉइंट वन जैसे कि हमें पीछे दिखाया गया है फिगर टेन पॉइंट वन में यहाँ पे क्या है अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपको क्या करना है इनको अरेंज करना है कि पहले क्या आया उसके बाद क्या आया उसके बाद क्या आया ऐसे अरेंज करना है और आपको इसमें देखना है कि इसमें कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो आज यूज जो आज कल इस्तेमाल नहीं होता फिलहाल तो अभी तक सारे इस्तेमाल हो रहे हैं बुलेट कार्ट भी इस्तेमाल होता है गाँव में साइकिल भी होती है शिप भी होते हैं बस ट्रेन एरोप्लेन सब होता है तो ऐसे किसी के बारे में लिखना है जो आपके एरिया में अभी यूज नहीं होता हूँ तो आप लिख सकते हो उसके बारे में हाउ फार हैव यू ट्रेवल आप कितनी दूर तक गए हो हाउ वाइड इज दिस डेस्क और डेस्क जे हमें आगे एक डेस्क दिया गया है वो कितना चौड़ा है लेकिन उसके पहले हमें देखना है कि आप कितनी दूर तक गए हो हाउ डिड पीपल नाउ हाउ फार दे हैव ट्रेवल पीपल लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कितनी दूर तक गए हैं हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल तो आपको कैसे आप स्कूल जाते हो चल के जाते हो या फिर ट्रेन बस रिक्शा कैसे जाते हो इसमें आपको पता चलता है कि आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है आपके घर से वेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू वॉक टू द मार्केट अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर किसी मार्केट में जाओ हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या हैं इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नाउ हाउ फार ए प्लेस इज तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है 
कि कौन सी जगह आपसे कितनी दूर है आपका स्कूल आपसे कितनी दूर है आपकी मार्केट आपसे कितनी दूर है आप वहाँ कैसे जा सकते हो चल के जा सकते हो रिक्शे से जाते हो ट्रेन से जाते हो बस से जाते हो ऑटो से जाते हो कैसे जाते हो सो दैट वी कैन हैव आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस वॉक टेक अ बस ट्रेन शिप एरोप्लेन इवन ए स्पेस क्राफ्ट तो हम कितनी दूर किस पे जाते हैं ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे ठीक है सम टाइम देर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ आर विट्स वी नीड टू नाउ कई बार हमें कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कुछ चीज़ों की लेंथ और विट्थ को जानने की ज़रूरत पड़ती है इन पहेली एंड बूजो क्लास रूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर वी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट्स पहेली एंड बूजो शेयर्ड वन डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड ऑफ फाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क तो बूजो और पहेली की क्लास में बड़े बड़े डेस्क लगे हुए हैं और हर दो बच्चे उस डेस्क एक डेस्क को शेयर करते हैं दो बच्चे एक डेस्क पर बैठते हैं बूजो और पहेली भी एक ही डेस्क पे बैठते हैं लेकिन उसके कुछ देर के बाद उनकी लड़ाई हो जाती है कि किसने डेस्क को कितनी जगह ली है तो उनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए आगे क्या किया उन्होंने आम टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर लेंथ ऑफ द डेस्क मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रा ए लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क तो टीचर के सजेशन से टीचर ने एक सुझाव दिया कि आप डेस्क को मेजर करो और उसको आधा आधा बांट लो ठीक है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया वो था दैम आर वेरी फोन्ड ऑफ प्लेइंग गिली एड डंडा विद देयर फ्रेंड्स तो वो दोनों क्या करते थे अपने दोस्तों के साथ गिली डंडा खेलते थे बूजो ब्राउट ए स्टैट सेट ऑफ गिली एंड डंडा विद हिम तो बूजो दूसरे दिन अपने घर से गिली डंडा को अपने साथ ले आया हाउ इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिली तो अब वो कैसे मेजर करेंगे गिली डंडा से अपने डेस्क की लेंथ द डेस्क सीम टू बी हैवी ए लेंथ हैविंग अ लेंथ इक्वल टू डंडाज लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिली ड्राॅइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव ईच ऑफ दैम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू ए डंडा एंड ए गली इन द लेंथ तो उन्होंने कैसे किया उनका जो डेस्क था वो दो डंडे के जितनी एक डंडे की लेंथ थी उसके दो डंडे और दो गिली लेंथ हुई उनके डेस्क की तो उन्होंने सेंटर में से एक गिली और एक डंडे की लेंथ को छोड़ के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर ली तो दोनों फिर वो बड़े खुश थे कि उनको बराबर की जगह मिल गई आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट बाई ब्राउट बूजो नाउ हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गली डंडा हैज़ ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सेम टू मेजर यूजिंग द गिली एंड डंडा तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जो लाइन उन्होंने खींची थी ड्रॉ की थी सेंटर में डेस्क के वो धीरे धीरे खराब हो गई मिट गई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जो बूजो था उसने नया गिली डंडा लेके आया क्योंकि उससे पुराने वाला गुम हो गया था तो वो नया लेके आया अब वो उसने दोबारा उसी गिली डंडे से उसको मेजर करना शुरू किया ठीक है हेलो नाउ वेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट टू डंडा लेंथ वन गिली लेंथ विद ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट दिस इज लेस देन वन लेंथ गिली लेंथ नाउ वट तो जो नया गिली डंडा था उसको उसने मेजर करना शुरू किया तो सिर्फ उसमें क्या थे दो डंडे की लेंथ थी लेकिन गिली की सिर्फ एक ही लेंथ थी और थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा बच रही थी उसमें दूसरी गिली नहीं फिट आ रही थी तो अब प्रॉब्लम हो गई कि अब वो कैसे एक दूसरे को अब वो कैसे डिवाइड करेंगे अपने डेस्क को वट वुड यू सुजेस्ट पहेली एंड बूजो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ 
और डू यू थिंक दिस दैट माइट क्रिएट ए सिमिलर प्रॉब्लम तो वो अब कैसे आपको सजेस्ट करना है कि बूजो और पहेली अपने डैश को लेंथ को कैसे मेजर करते हैं ठीक है तो किससे करेंगे वो क्रिकेट वेकेट से करेंगे तो कहीं दोबारा से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक ए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क टू पॉइंट ऑन इट दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं एक स्ट्रिंग ले सकते हैं उसके दोनों एंड को मार्क कर सकते हैं तो उससे क्या बोलेंगे वो स्ट्रिंग लेंथ दे कैन मेजर द विथ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ तो वो अपने डेस्क को स्ट्रिंग लेंथ से मेजर कर सकते हैं हाउ कैन दे यूज स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस दैन लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क द इन टू वन हाफ वन एंड फोर्थ वन एंड एट स्ट्रिंग लेंथ नाउ पर है पहेली एंड वूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग स्ट्रिंग तो क्या इससे वो सही लेंथ बता पाएंगे कि डेस्क की स्ट्रिंग लेंथ से या वो मेजर कर सकते हैं यू वुड से दैट दे शुड यूज स्केल ऑन देयर इन देयर जोमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम जस्ट ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि वो दोनों अपने जोमेट्री बॉक्स स्केल निकालें और उसको मेजर करके डिवाइड कर लें अपने डेस्क को हाँ वो ऐसा कर सकते हैं वो जो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट द पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस वो जो ने पढ़ा हुआ है कि लोग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं आगे है बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड ही हैज़ बिन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस लेकिन वो स्टैंडर्ड स्केल को से मेज़र करने के पहले वो जानना चाहता है कि और किन तरीक़ों से हम किसी भी डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं देर आर सो मैनी ओकेजन वैन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस हम जहाँ बहुत से ऐसे टाइम होता है कि जब हम हमें किसी भी डिस्टेंस की लेंथ को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है द टेलर नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लोज टू नाउ इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच ए कुर्ता जैसे कि कप जो टेलर होता है उसको भी कुर्ता बनाने के लिए मेज़रमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है क्लोज के ए कारपेंटर नीड टू मेज़र द हाइट एंड विथ ऑफ ए कवर्ड टू नाउ हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट स्टोर तो कारपेंटर को भी किसी भी अलमीरा कबर्ड का दरवाज़ा बनाने के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि वो उसका डोर कितना बनाए द फार्मर नीड टू नाउ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन एरिया हिज लैंड टू नाउ हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप जैसे कि किसान को भी अपने लैंड को मेज़र करना पड़ता है कि वो उसमें कितना बीज लगाए और कितना पानी उसकी लैंड को ज़रूरत है ठीक है सपोज यू वर आस्क हाउ टाल यू आर यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्राम द टॉप ऑफ यूर हेड टू द हील ऑफ यूर फिट अगर आपको अपनी हाइट के बारे में ही देखना हो कि आप कितने लंबे हो तो आपको किस कैसे मेजर करना होगा अपने आप को आपके हेड के सिर के ऊपर से लेके आपकी एड़ियों के नीचे तक आपको मेजर करना पड़ेगा कि आप कितने लंबे हों हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम हाउ वाइड इज दिस डेस्क हाउ फार इज इट दिल्ली फ्राम टू लखनऊ हाउ फार अवे हिज मून फ्राम द अर्थ जैसे भी झाड़ू कितना लंबा है डेस्क की बिर्थ डेस्क कितना चौड़ा है दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है धरती से चांद कितनी दूर है इन सब को कैसे पता करेंगे हम इन सब का ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इज कॉमन दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस तो इन सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि इनका डिस्टेंस कितना है ठीक है द टू प्लेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड ऑफ ए टेबल दे मे बी फॉर ए पॉट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी लेट एस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी वट एग्जैक्टली वी नीड टू डू वैन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ तो हमें देखना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कौन सी चीज़ कितनी दूर है तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो हम मेज़र कर सकते हैं उसकी वजह से डिस्टेंस की वजह से 
आगे है सम मेजरमेंट एक्टिविटी वन वर्क एंड ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूज यूर फुट्स एज यू यूनिट ऑफ ए लेंथ फॉर मेजरिंग लेंथ इट टेल यूज अ टेप वेयर एज इव क्लोथ मर्चेंट यूज क्लोथ मर्चेंट यूज ए मीटर रॉड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज ए सूटेबल डिवाइस यू कैन नॉट मेजर द गिरथ ऑफ द ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सूटेबल फॉर दिस फॉर स्मॉल मेजरमेंट फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ फिफ्टीन सेंटीमीटर स्केल फ्राम योर जोमेट्री बॉक्स किसी भी टेलर को मेजरमेंट करने के लिए मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए हमें कुछ भी जब मेज़र करना होता है तो हमें मेजरिंग स्केल या फिर टेप की ज़रूरत पड़ती है तो अगर आपको कुछ स्मॉल चीज़ों को मेज़रमेंट करना हो जैसे कि पेंसिल वगैरह को तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्केल को इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके जोमेट्री बॉक्स में होता है इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग Place the scale in contact with the object along its length, as shown in Figure ten point seven. जैसे कि आपको scale अपनी किसी भी चीज के सामने रखना है और आपको पता चल जाएगा कि pencil की length कितनी है. In some scales, the end may be broken. You may not be able to. सी द जीरो मार्क क्लियरली इन सच केस यू वुड शुड अवॉइड यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क टू द स्केल यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑन द स्केल से वन सेंटीमीटर देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड फॉर एग्जाम्पल फिगर एट पॉइंट टेन पॉइंट एट The reading at one end is one centimeter and the other end is fourteen centimeter point three centimeter. Therefore, the length of the object is fourteen point three to one centimeter is equal to thirteen point three centimeter. ठीक है? अगर हम किसी भी स्केल के बीच में से नापते हैं पूरा, तो हम मेजर करते हैं. तो हमें उसकी लेंथ के बारे में पता चल जाएगा लेकिन अगर हम आगे वाला हिस्सा बाहर निकालते हैं तो उसे वन से मेज़र करना शुरू करते हैं तो हम उसे कैसे मेज़र करते हैं जैसे ये बॉक्सेस में दिखाया गया है फिगर्स में कुरेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेज़रमेंट तो आपकी आँखों की पोजिशन भी सही होनी चाहिए जब आप मेज़रमेंट करते हो यू आर आइट मस्ट भी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेज़रमेंट इज़ टू बी टेकन शो इन फिगर टेन तो आपकी जो फिग आँखें होनी चाहिए वो एग्जैक्ट वहाँ पे होनी चाहिए कि मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है जैसे फिगर टेन पॉइंट नाइन में दिखाया गया है आपकी बुक में पोजीशन वी इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई नोट दैट फ्रॉम द पोजीशन वी रीडिंग द फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग मे वी डिफरेंट आगे हम पढ़ेंगे मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन वी कैन नॉट मेजर द लेंथ Of a curved line directly while using a meter scale, we can use a thread to measure the length of a curved line. तो हम curved line को measure करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं Meter scale का ठीक है तो हम thread का इस्तेमाल करते हैं curved line को measure करने के लिए Activity फोर Use a thread to measure the length of the curved line ए बी टेन पॉइंट वन टेन पॉइंट टेन पुट ए स्मॉल नोट ऑन द थ्रेड नियर वंस ऑफ इट्स एंड प्लेस दिस नोट ऑन द पॉइंट ए नाउ ए प्लेस स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द लाइन कीपिंग इट टाउट यूजिंग योर फिंगर एंड थम होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड विद वन हैंड यूजिंग द हैदर हैंड स्ट्रेच ए लिटल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द कर्व लाइन तो क्या करना है आपको जब आप कर्व लाइन को 
मेज़र करो कि आपको एक थ्रेड लेना है उसको एक साइड से नोड लगानी है उसकी उसको गांठ लगानी है उसकी दोनों साइड से तो आपको उसको एक दो कर्व लाइन की एक एंड पे रखना है और उसको होल पकड़ना है वहाँ से और आपको उसको पूरा कर्व लाइन तक लेके जाना है थ्रेड को वैसे वैसे शेप देनी है आपको जैसे उसको पूरा उसके साथ ही ताकि हम उसको पता कर सकें कि उसकी लेंथ कितनी है जैसे नीचे पिक्चर में दिखाया गया है आगे है ऑन रिपीटिंग ऑन दिस टिल द अदर एंड बी तो आपको ऐसे ही दोनों एंड तक उसे पहुंचाना है थ्रेड को ऑफ द कवर्ड लाइन हिज रीच मार्क मेक ए मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल मीजर द लेंथ बिटवीन द नोट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑफ द थ्रेड दिस गिव्स विद द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी तो जी इससे आपको पता चलेगा कि कर्व लाइन की लेंथ कितनी है आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होल्ड करके उसे मेजर करना है बी सी दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली and we need some standard unit and device with which we measure this distance and can we or result to others theek hai aage hai moving each of the point you have marked show where the ant moved in a interval of a few seconds motion to be seen kind of change in the position of an object with time In activity फाइव where did you place object like a clock and swing machine, electric fan in your grouping of object? Are these object moving from one place to other? Do you notice movement in their parts? The blades of the fan and the hand of the clock, they were moving. Is their movement similar to that the train? Let us now look at some type of motion help. अंडरस्टैंड दीज डिफ्रेंसेस आगे है टाइप्स ऑफ मोशन आगे हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे यू मे ऑब्जर्व दैट मोशन ऑफ एन व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड मार्च पास्ट ऑफ ए सोल्जर इन ए परेड फॉलोइंग अ स्टोन वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस स्प्रिंटर इन ए हंड्रेड मीटर रेस अलॉन्ग मूव लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक कैन यू थिंक ऑफ ए सच एग्जाम्पल फ्राम योर सराउंडिंग जैसे भी कुछ भी मूवमेंट किसी भी चीज़ का कुछ भी लोग जो मूवमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मोशन इन ऑल दिस एग्जाम्पल वी कैन दिस ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कार्ड रेक्टिनियर मोशन इस मोशन ऐसे जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ सीधी चलती हैं जो आर्मी फोर्स होती है वो जब परेड करते हैं तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन में करते हैं वो क्या होता है वो कौन सा मोशन होता है रेक्टीलिनियर मोशन ये आपको अंडरलाइन भी करना है इसकी आपको डेफिनेशन भी आ सकती है कि रेक्टीलिनियर मोशन क्या होता है आगे है एक्टिविटी सेवन टेक ए स्टोन टाई ए थ्रेड टू इट एंड रील इट विद योर हैंड ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ In this motion, the distance of stone your hand remain the same. This type of motion is called circular motion. जब आप किसी पत्थर में thread बांधते हो और उसे आप घुमाते हो circular path में तो आप उसको क्या कहते उस motion को आप क्या कह सकते हो circular motion. तो आपको इसको भी underline करना है कि circular motion क्या होता है और rectilinear motion क्या होता है ठीक है इसकी example जैसे figure A में दिखाया जा रहा है कि बैल में पानी कैसे निकालते हैं और दूसरा है विंड मिल कैसा होता है और तीसरा है फैन कैसे चलता है ठीक है आगे आएगा द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोन एंड हैंड ऑफ क्लॉक आर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन जैसे कि जो पंखा चलता है गोल गोल उसे भी हम सर्कुलर मोशन कहते हैं जो बाच होती है घड़ी होती है उसको भी हम जैसे घड़ी चलती है उसको भी हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं आगे आपको पढ़ना है फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक जैसे फैन रोटेट करता है वैसे ही क्लॉक रोटेट करती है इफ वी मार्क ए पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड ऑफ ए फैन और ऑफ ए क्लॉक द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द 
सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम एज दे रोटेट अगर हम इनके बीच में कोई मार्क कर देते हैं फैंस में फैन के सेंटर में या फिर क्लॉक के सेंटर में तो वो उसके साथ साथ ही मूव करता जाएगा उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने मोशन को रिपीट करते हैं दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रेडिक मोशन और इस जो रिपीट करने वाले मोशन मोशन को जो रिपीट होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिक मोशन तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए जे भी आपको डेफिनेशन आ सकता है कि प्रेडिक मोशन क्या होता है टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग दैट यू यूज एक्टिविटी सिक्स नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट पुल द स्टोन टू एंड वन साइड विद द अंदर हैंड लेट इट गो दिस इज ए पेंडुलम जैसे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसको आप किसी में बांध दो और वो जो स्टोन होता है उसको जैसे आपने पीछे पड़ा था जब से आप सर्कुलर मोशन में तो आप वही क्या करोगे आप उस किसी स्टोन को किसी धागे के साथ बांध के उसे इस चीज़ के साथ बांध दोगे तो वो लगातार हिलता रहेगा और उसे हम क्या बोलते हैं पेंडुलम ठीक है समथिंग टू हैव ए लॉट ऑफ फन विद द समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट प्रैटिक मोशन तो ऐसी ही चीज़ें हमें प्रैटिक मोशन के बारे में बताती हैं मोशन ऑफ ए पेंडुलम ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो ए मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार और द सरफेस ऑफ ड्रम तबला प्लेन और एग्जाम्पल ऑफ प्रैटिक मोशन तो ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं प्रैटिक मोशन की एन ऑब्जेक्ट आर ए पार्ट ऑफ रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी फाइव यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन एट द सेम लोकेशन वाइल्ड इट्स व्हील मूविंग विद ए सर्कुलर मोशन जैसे कि आपने देखा होगा जो स्विंग मशीन होती है वो एक ही जगह खड़ी रहती है लेकिन जो उसका सर्कुलर पार्ट व्हील होता है जो जो चलता है वो सर्कुलर मोशन में ही चलता रहता है लगातार इट हाल्सो हैज़ ए नीडल दैट मूव अप एंड डाउन कंटिन्यूसली तो इसके साथ ही जो नीडल होती है वो इसी के साथ मूवमेंट करती है ऊपर नीचे कंटिन्यूसली करती रहती है एज लॉन्ग एज द बील रोटेट जब तक हमारा जो स्विंग मशीन का जो पहिया होता है वो घूमता रहता है दिस नीडल इज अंडर गोइंग ए प्रेडिक मोशन तो इस इस जो सुई का ऊपर नीचे होना क्या होता है प्रेडिक मोशन हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल ऑन द ग्राउंड Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. Thus the ball undergo rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other example where object undergo combination of different type of motion? We did many measurement activity and discuss some kids kind of motion. We saw that motion is the change in the position of an object with the time. The change in the position can be determined through distance measurement. This allows us to know how fast or slow motion is the movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from the floor to floor, a river flowing along on a clear rounded pebbles, and aeroplane flying high up in the air, making jet tails, moon going around the earth, blood flowing inside our body. There is a motion everywhere around us. So, today we have studied. कि हमने मेजरमेंट और मोशन के बारे में पढ़ा जो भी काम हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है वो सारा किस पे होता है मोशन में और हमें किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है मेजरिंग टेप की और हमारे इर्द गिर्द जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है जो चांद धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है कुछ को जो भी काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं वो सब को हम क्या बोलते हैं मोशंस तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा इसकी एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे